Merhabalar, Doktor Koray Erdoğan, İstanbul Asmet Klinik. Bugün çok eski hastam, aynı zamanda da dostum Gökhan'la beraberiz. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk. Gökhan 10 yıl önce değil mi? Evet, i̇lk operasyonumuz 10 yıl önce. Daha bizim o ilk kliniğimizde, Bağdat Caddesi'ndeki ufak kliniğimizde operasyon yaptım hastalarımızdan biri. Nasılsın Gökhan, nasıl bir deneyimdi? Neler yaşadın? Niye bir daha buradasın? 10 sene önce 2012 yılında işte böyle bir karar verdim. Sizle tanışıp, sizinle görüşüp, sonra saçma ekmeği size, sizlere de yaptırdım. Çok da memnun kaldım. Bu yüzden tekrardan da geri buradayım. Nerede yaşıyorsun Gökhan? Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'da yaşıyorsun. Hollanda'da Os şehrinde yaşıyorum. Ha, doğma büyüme orada. Evet, doğma büyüme oralıyım. Hı hı. Doğma büyüme oralıyım. İşte 2020'li yaşlarımda yavaş yavaş saçlarım dökülmeye başladığında, hı hı. 26 yaşlara doğru komple kaybettim. 28 yaşında size geldim. Evet. Nasıldı? O hatırlıyor musun o zamanları? <gülüyor> evet Bayağı evet. Tabii. Yani Bağdat Caddesi'nde bir dairenin içerisinde Küçük bir kliniz ama gayet profesyonel. İçeri girdiğimizde kolaşlarımızı giyip sizin yanınıza gelip <gülüyor> oturduğumu daha çok iyi biliyorum. Onun için beni, beni ofisinize aldınız. Ofiste bana yaptığınız işlemleri gösteriniz ki ben o işlemleri zaten e, İtalya'da olsun, İspanya'nın e, forumlarında olsun orada zaten görmüştüm. Görmüştüm. Zaten tabii. bana bir İspanyol bana yönlendirdi size. Bir İspanyol aslında. İspanyol, mı? evet İspanyol. İspanyol forumdan bir kişiyle ben İngilizce konuşurken dedi ki eğer ki hakikaten samimiysen dedi git 5 dakika Koray Bey'le bir konuş dedi. 5 dakika sonunda zaten karar vereceksin dedi. <gülüyor> Oradaki samimiyetten dolayı zaten size geldim. Çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra gel, hakikaten geldim sizinle 10 sene önce. Görüştüm. Eşimle birlikte geldim. Çayımız beraber içtim. operasyon olan başka hastalar da varmış. Başka hastalar. Evet, evet, evet. O gün 2 kişi daha vardı. Bir tanesi İtalyan, Japonya'da yaşayan bir İtalyan vardı. O benim böyle biraz gergin olduğumu gördü. E tabii kolay değil böyle bir kararı vermek. Evet evet yani, yani bizim etra benim etrafımda yapan hiç kimse yoktu daha o zamanlar. O zaman çok popüler yani, değildi bu kadar. Evet bir de FÜİ'de o zamanlar daha yeniydi. Çok yeniydi. Zaten o zaman e, dediğiniz tarihte Türkiye'de FÜİ'ye yapan doktor yoktu diye evet, bilirim evet, ben. Evet. Belki bir kişi e, işte Abdülmuttalip Keser evet. vardı Ankara'da. E, çok bilinmiyordu hatta... İlk dönemlerde Türkiye'de hani şu anda FUE'ye, FUE, FUE diye reklam veren doktor ya da kliniklerin çoğu 10 yıl önce FUE'nin ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Sana komik bir şey söyleyeyim. İşte ben o zaman bu FUE'nin ne olduğunu falan anlatmaya çalışıyorum insanlara ki çok fazla bir zamandan, 10 yıldan evet, bahsediyoruz. Yani. E, diyorlar ki işte hastaları kandırıyorsunuz olmayan bir teknik, dik, o zaman dikişsiz hani kesmeliydi ya. Dikisiz teknik falan diye anlatmaya çalışıyordum ben. Ee, i̇nsanları kandırıyorsunuz, hiç olmayan bir teknik, sanki saç çıkıyormuş gibi, işte tek tek alındığında o kökler çıkmaz. Evet, evet. O neler neler. Ya ben bir de yani bir şey... Fikir değil yani. E, şimdi, tabii yurt dışında uluslararası kongrelere katılıyoruz biz. Amerika'da ya, 2011'de Boston'da bir kongre vardı. Yani FUE yapıyorum ben, FUE doktorum deme utanıyordum ben. İşte fuye yapan, işte çok kötü, işte yapılmaması gereken bir teknik falan. Herkes bu fuye karşıydı. O zaman herkes fuye. Ben 2004 yılından beri fuye yapıyorum. Ben Amerika'da fuye anlatıyordum. O zaman gösteriyordum insanlara, kongrelere katılıyordum. Diyorlardı ki işte bu teknik çok işe yaramaz, şey yapmayın falan. Ya o zaman da ben tecrübeliydim. Yani 2004 nerede, 2011 evet. nerede? E, Orada, o zaman bile biz hani biz FUE, ben sadece FUE yapıyorum demeye çekiniyordum. Herkes FUE'ye karşı, bilmem ne. Şimdi o FUE'ye karşı olanların tamamı, Şöyle baktılar oldu. ki FUE ile baş edemiyorlar, şimdi hepsi Türkiye'ye karşı. Evet, evet, evet. evet, evet, evet. <gülüyor> Burası da böyle bir FUE'nin merkezi haline geldi evet. ya. İyisi de var, kötüsü de var, hepsi var ama sonuçta bir merkez oldu Türkiye. Hatta sabah bir tane İspanyol, üç tane oyuncu gördüm işte, Turkish... Hairlines diye böyle bir komik de bir şey yapmışlar. Bir tanıtım böyle hani bu ninja komik ninja bantları var ya onlarla beraber film çevirmişler. Çok da popüler olmuş. Olacak gibi gözüküyor. Türkiye Hairlines. Yani Türkiye, yani Türkiye bu noktaya geldiyse hani yurt dışından ilk yabancı hastayı getiren kişilerden herhalde birincisi benim. Evet öyle. Ee, Türkiye bu sayede... E... Bizim orada daha yoktu. Yani bizim orada yani kimse daha gitmemişti. Ben gittiğimde çok güzel oldu dediler. Yani bir, bir sene sonra herkesin böyle dikkatini çekmeye başladı. <gülüyor> Ve yavaş yavaş bizim etra, benim etrafımdan da böyle bir ara bulucular gelmeye başladı. Hani Türkiye'de mesela bazı şeylerle anlaşıyorlar, kurumlarla anlaşıyorlar. Orada bir ara <gülüyor> buluculuk yapıyorlar. O türlü kurumlar gelmeye başladı. Başında çok büyüdü. Ama yani sizin şu tekniği yani onlar yakalayamadılar. <gülüyor> 
Evet. Hakikaten yakın ve bunu gerçekten şey olsun diye demiyorum. Kameranın önünde olsun diye demiyorum. Benim 10 sene önceki fotoğrafımla şimdiki fotoğrafım arasında... Evet, şimdi şimdi e... çevrenizde yeni yaptıranları da görüyorsunuzdur. Evet. evet yani evet. doğallığı yakalamak hakikaten tecrübe çok zor, istiyor. Çok zor. Çok zor. Berbere gittiğim her an, her, her berberden şey alıyorum. Yani sonradan görüyorsun. E saçma, ya yolla hiç belli olmuyor diyor ya. <gülüyor> Bir şey daha soracağım. Şimdi ben bazı hastalarıma finasterit kullanıyorum. Siz de kullanıyorsunuz. Evet, daha hala kullanıyorum. 10 yıldır kullanıyorum. Daha hala kullanıyorum. Ve herhangi bir yanıtı gördünüz mü? Hatta şimdi en çok korkulan sorulardan bir tanesi ya çocuğumuz olur olmaz doktor bey bizi önerdiniz. Hakikaten bazı hastalarda çok gerekli. Evet. Siz iki tane Allah başlasın evet. çocuğunuz Bir tane 9 yaşında var, bir tane 4 yaşında var. Zaten işte 10 sene önce yapıldığıma göre evet. yani tahmin edebilirler yani. yani. 10 yılda da bu ilacı kullanıyorum. 10 yılda bu ilacı kullanıyorum. Herhangi bir yanıtı görmedim. Evet. Zaten bir ilacı zaten bir tane ilacı 4'e bölüp zaten günde bir tane, günde bir tane bir çeyreğini kullanıyoruz Aynen. zaten. Aynen. O kadar da böyle bir hap attığımızda falan yok. Yani 5 milimlik ise 1.5. Işte 25. 25'i kullanıyoruz. Ben de 11 yılı aşkın süredir kullanıyorum. Yok abi niye buradasın? Tekrar aran bir şeyler, bazı şeyleri düzeltmek için. Bazı buradayım. şeyleri düzeltmek için. Bakalım şimdi bir gösterebilir miyim sonucunu? Tabii ki. Ee, şimdi donörümden başlayalım. 10 yıl önce biz yine tabii ki her zaman olduğu gibi sadece ve sadece manuel FUV yapıyor idik. Görüyorsunuz donörü. Biraz başınızı geriye doğru olabilir miyim? Tabii ki. Ha, şimdi nerede var? İşte şu aralarda dökülmeler, seyrekleşmeler. Kaçtan bakıldığında çok çok gözükmüyor olabilir ama 2500 gravitik bir takviye yapacağız diyor kara çünkü... Ekilen saçlar da aslında, hep ben bunu söylüyorum, yani ekilen saçlar da bir süre sonra yüzde on civarında falan dökülebilirler. Bu normal, niye? Çünkü bizim donör bölgemizdeki saçlarımız da dökülüyor. Evet. Ee, şimdi biraz takviye yapacağız, zamanı geldi. Evet. <gülüyor> Çok da güzel olacağını bunu görüyorum. İnşallah. Şimdi bu yani bir şeyim yok o konuda inşallah. Yani saç ekimi uzun süre sizi mutlu edebilecek bir işlem. Ama hani bir, bazı şeyler çok iyi ifade edilemiyor. Donörü iyi kullanmanız her şeyden önemli. Yaptırayım çok da önemli değil, sonuç güzel olsun değil arkadaşlar. Bakın 10 yıl sonra o donöre sizi yine ihtiyacınız var. Evet. Belki bir 10 yıl sonra biz size bir seans daha yapacağız. Evet. Yani bu donörün iyi kullanılması, saç hekimini eğer siz uzun vade saçları aranızdan memnun kalmak istiyorsanız en önemli şey saç hekimindeki donör. Ben Gökhan'dan çok rica ettim bu videoyu yapmayı. Çünkü birçok açıdan benim sorularıma cevap veren canlı bir örnek. İşte çocuk oluyor mu, olmuyor mu? İşte saç ekildi, ekilen saçlar dökülüyor mu? Evet, ekilen saçların bir kısmı zaman içerisinde dökülür. Hatta %10-15'e kadar kayıp yaşayabilirsiniz 10 yıllık süreçte. Çünkü niye? Çünkü bizim buradan aldığımız saçlar da bir süre sonra dökülmeye, dökülecekler. Yani herkes 120 yaşını görme fırsatı yakalasa, göreceksiniz donör bölgesinde de hiç saç kalmaz. Onun için bu işlem aralarda aralarda tekrar edilmesi gerekiyor. Yani bu arayı uzatan faktörlerden bir tanesi de finasteri size evet, verdiğim evet. ilaç. O ilacı vermeseydi muhtemelen biz bundan 5-6 sene önce görüşmüş olacaktık. Evet, evet. Için. Siz o süreci uzattınız. Ha, bana oradaki arkadaş da onu üzerine basaraktan dedi. Ben orada o Japonya giden Japonya'dan gelen bir arkadaş da buna dedi. Onu kullanmayı sakın ha, ihmal etme dedi. Değil onu mi? üzerine basaraktan söyleyeyim. Evet. Ama onun dediği gibi de yani sizin dediğiniz gibi dediğiniz gibi de daha 10 senedir kullanıyorum dedim. Hiçbir zararını görmedim. Hiçbir yan etkisini de görmedim. Bu şekilde gidiyoruz. O zaman ikinci seansta görüşmek i̇nşallah. üzere. 12. ayda görüşmek üzere. 12. ayda. Çok çok i̇nşallah. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere inşallah. inşallah.